আমাদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কার সর্বদা থাকবে আমাদের সাথে ভারতের মহান গ্রন্থ আর কাব্যের সম্পূর্ণ সংকলন সাবস্ক্রাইব করুন তিলক পাটলি পুত্রতে একটা ভীষণ সুন্দর মন্দির আছে ভীষণ বড় মন্দির দেবীর মন্দির দূর দূর থেকে মানুষ ওই দেবীর দর্শন করতে আসে একদিন সূর্যমল ও তার বন্ধু চন্দ্রসেন পাটলি পুত্রে বেড়াতে এসেছিলেন তারা দেবীর দর্শন পাবার জন্য মন্দিরে পৌঁছলেন সূর্যমল দেবীর কাছে কি প্রার্থনা করেছিলেন তা তো আমি জানি না কিন্তু যখন সূর্যমল পেছন ফিরে তাকালেন তখন অনুভব করলেন যে দেবী তাকে বর প্রদান করেছেন আর মনে মনে ভাবলেন যে যদি ওই মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ না হয় তবে জীবনী বৃথা শুধু দুটো দেহ পড়েছিল যাদের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে কিন্তু বিক্রম একটা ভীষণ বড় রকম ভুল হয়ে গেল মেয়েটির সামনে দুই নৌ জওয়ান এই দুজনের মধ্যে মেয়েটির স্বামী কে একজন সেই শরীর যাকে সে বিবাহ করেছিল কিন্তু এখন সেখানে স্বামীর বন্ধুর মাথা লাগানো রয়েছে বাহ তোমায় মেলে নিলাম বীর বিক্রমাদিত্য বাহ তুমি শক্তিমান সাহসীয় বটে আরে আমি তো বেতাল তুমি শক্তিতে ইন্দ্রকেও পরাস্ত করতে পারবে আরে বাহ বাহ মেনে নিলাম বীর বটে তুমি আরে আমি তো তোমারই অপেক্ষা করছিলাম আমি জানতাম ওই ধূর্ত যোগী ঠিক তোমাকে আমার কাছে পাঠাবেই দেখো আমাকে কাঁধে নিয়ে যেতে যেতে তুমি ক্লান্ত হবে না কিন্তু বিষণ্ণ হয়ে যাবে কথা তো তুমি বলতেই পারবে না কারণ যখনই তুমি কথা বলবে আমি উড়ে নিজের জায়গায় পৌঁছে যাব তুমি একটা কথা বলবে না মনে রেখো এটা আমার শর্ত তুমি একটা কথা বলবে আর আমি ছু মন্ত শোনো আমি তোমাকে একটা গল্প বলছি ভীষণ মজার রাস্তাও কেটে যাবে তোমার মনও ভালো লাগবে শোনো পাটলি পুত্রতে একটা ভীষণ সুন্দর মন্দির আছে ভীষণ বড় মন্দির দেবীর মন্দির দূর দূর থেকে মানুষ ওই দেবীর দর্শন করতে আসে একদিন সূর্যমল ও তার বন্ধু চন্দ্রসেন পাটলি পুত্রে বেড়াতে এসেছিলেন তারা দেবীর দর্শন পাবার জন্য মন্দিরে পৌঁছলেন সূর্যমল দেবীর কাছে কি প্রার্থনা করেছিলেন তা তো আমি জানি না কিন্তু যখন সূর্যমল পেছন ফিরে তাকালেন তখন অনুভব করলেন যে দেবী তাকে বর প্রদান করেছেন আর মনে মনে ভাবলেন যে যদি ওই মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ না হয় তবে জীবনী বৃথা তিনি নিজের মনের কথা নিজের বন্ধুকে জানালেন তখন বন্ধু বলল যদি বিবাহ করবেই তবে সংকোচ কেন চলো মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলে ফেলি মেয়ের বিয়ের চিন্তা সব পিতারই তো থাকে আর পাত্র যখন যেচে এসেছে তখন তাকে দেবীর বর মনে করে উনি মেনে নিলেন নিজের দেবী ভক্ত মেয়ের জন্য তিনি সূর্যমলকে পছন্দ করে ফেললেন ঠিক আছে তবে আমার একটা শর্ত আছে আমি আপনার সমস্ত শর্ত মেনে নেব আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকে দেবীর পরম ভক্ত সকাল বিকেল দেবীর পুজো না করেও খাবার খায় না আমি চাই বিয়ের পরও যেন এভাবেই চলতে পারে আপনি নিশ্চিত থাকুন বাবা বিয়ের পরে ও দেবী মার আরাধনা সর্বদা নিয়ম মতো করবে ওং মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু ওং মঙ্গলম গরুরধ্বজা মঙ্গলম পুণ্ডরী কাক্ষ ওং শ্রী প্রজাপতায় নম ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শ্রী প্রজাপতায় নম কন্যা বরকে বরমালা পরিয়ে দাও এবার বর কন্যাকে বরমালা পরিয়ে দাও আজ বিবাহ সম্পন্ন হলো আর আজই তোমরা যাচ্ছ আমার ভালো লাগছে না বাবা আজ রাতে এখানে থেকে কালকে চলে যেতে আমারও তো এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু পরশু পূর্ণিমা আমাদের বাড়িতে কুলদেবতার পুজো মা বলেছিলেন তাড়াতাড়ি আসতে মায়ের কথা আমি অমান্য করি কি করি পণ্ডিতজি মহারাজ আমার বন্ধু চায় পুজোর আগেই পত্নীকে বাড়িতে নিয়ে যেতে 
তাহলে মা ভীষণ আনন্দ পাবে আমায় আশীর্বাদ করুন বাবা বা ভাই বা অতি উত্তম ব্যাপার সূর্যমল অনেক টাকা আয় করেছ বৌদিও চলে এসেছে এরপর কি পরিকল্পনা আছে চন্দ্রসেন এবার তো বাড়ি গিয়ে সবার আগে দেবীর মন্দির বানাতে হবে ঠিক আছে যাতে তোমার বৌদি সকাল সন্ধ্যে দেবীর পূজো করতে পারে খুব ভালো কথা কিছুক্ষণের মধ্যে ওখানে সব ছাড়খার হয়ে গেল নতুন বউ ফিরে এসে দেখল ওখানে কেউ নেই সব ডাকাত পালিয়ে গেছে শুধু দুটো দেহ পড়েছিল যাদের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে কি করছো কন্যা আমাকে বাধা দিও না আমি তোমাকে পুজো করে এত বছর তুমি আমার সব কিছু কেড়ে নিলে এখন আমার বেঁচে থেকে লাভ কি ওরা সব এক্ষুনি বেঁচে উঠবে কি কি বলছো আমি ওদের বাঁচিয়ে তুলব কিভাবে মা কিভাবে অমৃত ছিটিয়ে দেবী দুজনকে বাঁচিয়ে দিলেন কিন্তু বিক্রম একটা ভীষণ বড় রকম ভুল হয়ে গেল ভুল করল সেই সত্য বিবাহিতা দেবী বললেন তুমি তোমার স্বামীর ও তার বন্ধুর মাথা তাদের শরীরের সঙ্গে জুড়ে দাও মেয়েটি আনন্দে খুশিতে আত্মরা হয়ে সব কিছু ভুলে গেল আর নিজের স্বামীর মাথা বন্ধুর শরীরের সঙ্গে জুড়ে দিল আর বন্ধুর মাথা স্বামীর শরীরের সঙ্গে জুড়ে দিল ফলে এর শরীর ওর মাথা আর ওর শরীর এর মাথা বিক্রম তুমি ভীষণ বুদ্ধিমান বিবেচক শুনেছি যখন বিচার করতে বস তখন দুধ আর জলকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দাও দেখো ভাব আর উত্তর দাও মেয়েটির সামনে দুই ন যাওয়া এই দুজনের মধ্যে মেয়েটির স্বামী কে একজন সেই শরীর যাকে সে বিবাহ করেছিল 
কিন্তু এখন সেখানে স্বামীর বন্ধুর মাথা লাগানো রয়েছে অপর দিকে স্বামীর বন্ধু শরীর যাতে স্বামীর মাথা রয়েছে স্বামীর মুখ রয়েছে ন্যায় করো বিক্রম ন্যায় করো তুমি অতি বুদ্ধিমান এবং বিচারক বলো নইলে তোমার মাথা টুকরো টুকরো করে দেব হ্যাঁ শোনো বেতাল মানুষের শরীরের গরম বড়ই অদ্ভুত এবং রহস্যময় সমস্ত অঙ্গই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে এক অঙ্গ যে কাজ করে তা অপরঙ্গ করে না এই সব অঙ্গের প্রভু তাদের মালিক যে এই সব অঙ্গকে চালায় তা হলো মাথা অর্থাৎ মস্তিষ্ক তার আদেশে সমস্ত অঙ্গ চলে মস্তিষ্কই প্রধান শরীর হল মস্তিষ্কের দাস এই জন্য যে শরীরে ওই মেয়েটির স্বামীর মাথা লাগানো আছে সেই শরীর সেই ব্যক্তি ওই মেয়েটির স্বামী বাহ বিক্রম ঠিক বিচার করেছো তুমি সত্যি তুমি মহাজ্ঞানী বিবেচক বুদ্ধিমান কিন্তু একটা ভুল করে ফেললে যে আমি তোমায় বলেছিলাম না কথা না বলতে তুমি কথা বললে আমি ছুমন্তর হয়ে যাব কথা বলেছ আমি চললাম বেতাল আমি তোমায় ছাড়বো না আমি তোমায় ছাড়ব না বিক্রম চলে যাও আমার পিছন ছাড়ো আমি তোমার আয়ত্তের বাইরে যে তোমাকে আমার পিছনে লাগিয়েছে সে মহা ধূর্ত Vikram 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 Vikram